लास्ट इयर वे थर्टीन टन थर्टीन पाइंट जीरो वन टन वन ट्वेंटी सेवन रूपी एक किग्राम वो सो पदमूटी संपादी अंत डबूल रेप असल व्यवसाय चाल कष्ट पाप रईत बट इंत इनकम वे दींट इनवेट पेटाली वन इयर वेट चेयर तक चाल मंच रिटर्न वस्तु करेक्ट प्रोसीजर व्यवसायदार दर चाल मूल पाल उठी चाल मे एन पटक रहा चाल मंद सफर अंदर मुख्य प्रॉब्लम फेस वीलू वरी व्यवसाय में वरी व्यवसाय में चाल मंद की चला लासल प्रत्येक चेपाले वाल की प्रति संवर संव संवर गड़से वालू वाड़े मंदल शातमें पेतूनेंटदन अभी इंडैरक्ट मन की भूमि को चाल हाँ जो विधा चेपाले बट पट रही वाल अंत वेरे मार्गम ले वाल दर विपरीत मंदू वाड़ता मनम से आ बिह्य तिंना सो ई व्यवसायदार लाभदायक नड़पे कोई मार्गा एग्जोटिक फ्रूट्स अंडी एग्जोटि फ्रूट्स अंत और स्पेषल फ्रूट्स अन्ट अभी रकर फ्रूट्स वो इन मन की फ्रूट्स चाल कास्टली फ्रूट्स अंडी एग्जोटि फ्रूट्स अभी सो इंदो एग्जोटि फ्रूट्स को मेरे व्यवसाय डवर्टे बहुत उद्देश्य तो नैन ड्रागन फ्रूट फार्मिंग गुरी मे मुझे तीस जरिए इंत आलरे पार्ट वन चूप्चा नैन अंदर उधक बाधल अलगे दादी जगह रीसैर्च कंपनी एम रीसर्चे अभी मत लास्ट टाइम वे सैडो चूसा इंत पार्ट वन चूड़न वाले उसे पार्ट वन चूँ के चाल मत नालेजे वीडियो अभी पार्ट वन सो पार्ट टू में मैं चूडबोना ड्रागन फ्रूट फाम मत विजिटोना अलग ड्रागन फ्रूट फार्मिंग वे रकर प्रॉब्लम से मैं डिस्कसा डक्न एग्जाटिक कंपनी डाक्टर श्रीनवासराव ग मन की दाने गुरी इनसइट्स इवोन अंत कोई डीटेल्स मन की एक्सप्लेन चयबो वीडियो सो इत मिस्क चूँगी अलगे संबंधी प्रति मन रईत कुटा वा संबंधी हित सीतना रैतलेंटे वाली की वीडियो चेरेट षेर एंकन रैत उपयोगपाल उदेश वीडियो चयन जरिए इध मिद्दे तोट के संबंध लेकिन एंकना आसक्ति तो रैतल कोसम कोई चेयर उद्देश्य तो एंटे ना वीडियो चूसी चाल मंद रैत का रकरकाल अभिप्रया सजेस अड़ता सो वालसम वीडियो चेयरि नैन ड्रागन फ्रूट फार्मिंग फुल डीटेल तो रूम पार्टल कीय जरिंदी सो इंत मे ड्रोन वाड़ा जरिए नई टाइम ड्रोन वाड़ा जरिए सो अवी वीडियो चूँगी शिथि सन्नीतर रईत मित्रो वाली षेर चयन मर्चिपक इतनी चाल इंपारटेंट सो वीडियो नचते पूर्ति चूसन तरह लैक मर्चिपक अलग ना चाने सब्सक्रैबी पक्ने बेलैका क्ली फाम के मल्ल इपू फाम के फाम इन रकल ड्रागन फ्रूट्स उठाई दाटो मिले अभी चूस चूस ड्रागन फ्रूट प्लांटेशन अंडी सो इदेमो स्पेसिंग वे प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस वे एन फीटल अंड रो टू रो मध्य नीज अरउंड टेन फीट डिस्ट मध्य ट्राक्टर वेलटा की चला ईजी उ चूस्ते मेरे इधर रिंग अंडी रिंग कंत पोल उ पोल पैन कुर्चोपेड़ता फिस्स सो दट इधी दीन पैन प्लांट अंत इक हॉल चूस्त दीं प्लांट ग्रो अन तरह इट विल ग्रो आ प्लांट सो मन की फोर अंड हाफ फीट फीट पड़ों वाल हारवेस्ट ईजी उ अंड इधे एग्जाक्ट दीन मेदुटे स्पेसिंग चूस्ते इको ड्रिप लाइन रन एन फीट डिस्टेंस अंड ड्रिप टोटल वे ड्रिप इरीगेशन तो चस्ता दाखी पोल की दादापू फोर इन ड्रिप्स उठाएँ ड्रिप फोर लीटर डिश्चारज अड वाटर को चला चला तक कंज्यूम अवत एस्पेली ड्रिप इरीगेशन वाड़ों वाल अंड प्रिज मन एंत कावा अंत वाटर इवगलता अंड इट बी वेरी ईजी तक वाटर उ अटे एस्पेली वटर स्कर्स वन अं वन अंड हाफ इंच वाटर एरिया ड्रागन फ्रूट चला अनकूल कास्ट अटे ड्रागन फ्रूट कास्ट एकर प्लांटेशन चेयरकाल की मेजर का कास्ट वे मन की सिमेंट पोल रिंग अंडी टू एकर्स कना एक्व प्लांटे सो तैयार चुस्क बेटर मोल तस्को लेबर मेस्त्री मीद हेर चुस्को सो पोचम वाल कास्ट चाल त ले वन एकर स्टार्टक वाली मत रेडीमेड इवी पोल रिंग मार्केट दुरकता है क्वालिटी आफ् दिमेंट यानी पोल मन ग्यारंटी इवेमु का वन एकर से अभी तस्को तक उ बैठक कमर्शियंटे कास्ट बल ड्रागन फ्रूट ड्रागन फ्रूट मेज अटे चाल मंदिर विषया चुप्त असल डिजीजेस रावर का अलादी 
ఎనీ ప్లాంట్ మనుషులకే కానివ్వండి మొక్కలకే కానివ్వండి ఎవరికైనా కానీ రోగాలు అనేది కామన్గా వస్తాయి ఇప్పుడు వేరు తొలిచి పురుగు అంటాం కదా దాంతోపాటు సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండి అంటే ఇంకోటి గడ్డి తీసేటప్పుడు దానికి ఇంజరీస్ అవుతాయి సో అప్పుడు సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయండి దాంతోపాటు ఫ్యూజేరియం అంటే అది ఒక బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ రూట్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దాంతోపాటు స్టెమ్ అంతా కూడా ఎండిపోతా ఉంది అది వర్షాకాలం బాగా ఎక్కువ వస్తుంది ఫ్యూజేరియం దాంతోపాటు స్టెమ్ క్యాంకర్ అది కూడా స్టెమ్ క్యాంకర్ దీంట్లో కొనీడియా అంటే ఒక ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా స్టెమ్ క్యాంకర్ అనేది వెరీ కామన్ ఎస్పెషలీ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు స్టెమ్ అంటే స్టెమ్ క్యాంకర్ బాగా అవుట్ బ్రేక్స్ ఉంటాయి దీంతోపాటు ఫిబ్రవరి మార్చ్లో మనకి చుట్టుపక్కల అంతా కూడా అంటే మనకి ఈ గ్రీనరీ అంతా చుట్టుపక్కల పొలాలని ఎండిపోయినప్పుడు ఇది ఇంకా గ్రీన్గా ఉండటం వల్ల ఈ పురుగులు అంటే మనకి ఎస్పెషలీ ఈ క్యాక్టిపిల్లర్స్ కానివ్వండి లేదా గ్రాస్ హూపర్స్ కానివ్వండి రికెట్స్ కానివ్వండి బాగా ఎక్కువగా డ్యామేజ్ హోస్ లాగా చేసేసి తినేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ సమ్మర్లో మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి సన్బర్న్ అంటే ఇది క్యాక్టస్ ప్లాంట్ ఏ సర్ఫేస్ ఏరియా ప్లాంట్ది ఎక్కువ చూసినప్పుడు ఈ కనుకు సన్బర్న్ అనేది ఎల్లోయిష్ కలర్గా చూస్తున్నారు కదా ఇది ప్లాంట్ అంతా కూడా వాటర్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి వాటర్ అంతా కూడా స్టోర్ అయి ఉంటుంది దీంట్లో అండ్ సన్ బర్న్ జరిగింది అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ ఫార్టీ డిగ్రీస్ కానీ టెంపరేచర్ పోయినప్పుడు సన్ బర్న్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎల్లోయిష్ కలర్గా వచ్చేస్తుంటుంది ఇది ప్రివెంట్ చేయడానికి ఈ కాల్షియం మనకి బేసికలీ కాల్సినేటర్ క్లే అంటామండి దీన్ని స్ప్రే చేసేస్తాము సో ఇది నాన్ టాక్సిక్ పూర్తిగా ఆర్గానిక్ చేస్తే సన్ స్క్రీన్ లాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఒక ఫోర్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో కాస్ట్ దాదాపు పదమూడు రూపాయలు కేజీ పడుతుందండి సో ప్లాంట్ పైన స్ప్రే చేసేస్తే చైనా క్లే అంటారు కాయులిన్ అంటారు పదమూడు రూపాయల నుంచి ఇరవై రూపాయల మధ్యలో వేరియస్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి స్ప్రే చేసేస్తే ప్లాంట్ కి సన్ డ్యామేజ్ కాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు వర్షం వస్తే వెళ్ళిపోతుంది అండి సో ఒకవేళ సమ్మర్ లో అకాల వర్షాలు పడ్డప్పుడు మళ్ళీ రీ రీస్ పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ వర్షాకాలంలో ఆటోమేటిక్ మనకి టెంపరేచర్ డ్రాప్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు అవసరం లేదు యాభై కేజీలు పడుతుందండి ఎకరానికి దాదాపు ఐదు ఆరు వేల రూపాయలు తో ఖర్చుతో మనకు దీనికి స్ప్రే చేసుకోవచ్చు లేబర్ ఛార్జెస్ అన్ని కూడా తీసుకున్నా ఫైవ్ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ మనకి పడుతుంది ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు షేడ్ నెట్ వేయటం జరుగుతుందండి షేడ్ నెట్ వేయటం వల్ల ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది సో దిస్ దిస్ ఇస్ అరే సింపుల్ వెరీ సింపుల్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ వన్ పర్సెంట్ లో అయిపోతుంది క్యాంకర్ వచ్చేసి మనకి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుందండి అండ్ మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వస్తుంది మేజర్ గా వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఐడెంటిఫై చేసి దాని స్టెమ్స్ ని కట్ చేసేసి తగలు పెట్టాలి లేకపోతే గొయ్యి తీసేసి పూర్తి చేయాలండి మేజర్ గా ఒకవేళ రెమినెంట్ గా ఉండిపోతే వర్షాలు పడే టైంకి మనము కార్బన్డిజమ్ మ్యాంగోజప్ కాంబినేషన్ లో వస్తుంది సిస్టమిక్ ప్లస్ లోకల్ ఫంగిసైడ్ కార్బన్డిజమ్ మ్యాంగోజప్ దాంతో బాగా రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి లేదు ఆర్గానిక్ కావాలంటే పచ్చి అంటే పులిసి పైన మజ్జిగ ఉంటుంది కదండి అది పచ్చి చేసినా కూడా మనకి ఫంగస్ కొంచెం కంట్రోల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అండ్ సూడో మొనాసు సూడో మొనాసు త్రీ గ్రామ్ పర్ లీటర్ మనం స్ప్రే చేసుకుంటే మనకి ఫంగస్ అవుట్ బ్రేక్ ని అవుట్ బ్రేక్ చేస్తుందండి అండ్ ఒకవేళ సిక్స్ గ్రామ్ పర్ లీటర్ స్ప్రే చేశారనుకోండి ఫంగస్ అవుట్ బ్రేక్ పెరుగుతుందండి సో అది విష్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ బికాస్ అంటే సూడోమోనాస్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ప్లాంట్ గ్రోత్ ని హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ ఈ ఫంగస్ ఎస్పెషలీ యంగ్ రూట్స్ యంగ్ షూట్స్ ని టార్గెట్ చేస్తుంది సో అది ఎక్కువ అయినప్పుడు గ్రోత్ బాగా అవటం వల్ల యంగ్ షూట్స్ మళ్ళీ ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోతాయి సో టూ టు త్రీ గ్రామ్స్ పర్ లీటర్ కలుపుకుని స్ప్రే చేసుకుంటే కరెక్ట్ గా సీజన్ లో ఒక రెండు మూడు సార్లు చేసుకుంటే ప్రివెంట్ టెరస్ గార్డెన్ లో పెంచే ఫ్రూట్స్ నార్మల్ గా స్వీట్నెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి బయట మార్కెట్ లో కొన్ని తక్కువ ఉంటాయి ఫస్ట్ థింగ్ అండి ఈజ్ వియత్నాం నుంచి మనకి ఈ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అంతా కూడా నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ వి బై ద లోపల వైట్ పల్ప్ ఏదైతే ఉంటుందో అంతా కూడా వియత్నాం నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామండి వియత్నాం నుంచి హార్వెస్ట్ అయ్యి ఇండియాకి రావడానికి మూడు వారాల సమయం పడుతుంది అంటే దాదాపు ఇరవై ఒక్క రోజు పడుతుంది సో ఇరవై ఒక్క రోజులో బట్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి అనుకూలంగా ఉండటానికి వాళ్ళు ప్రీ హార్ అంటే హార్ అంటే తయారు అవ్వక ముందే దాన్ని హార్వెస్ట్ చేసేసి మార్కెట్ పంపిస్తారు సో దీనివల్ల షెల్ఫ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది అండ్ ఇండియాకి అంతా కూడా మనకి వైట్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ లోపల పల్ప్ వైట్ ఉంటుంద
అండ్ అల్ఫాన్సో మ్యాంగో మీరు తీసుకున్నప్పుడు సెవెంటీన్ ఉంటుందండి షుగర్ కంటెంట్ దాంట్లో దీంట్లో కూడా డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో కూడా సెవెంటీన్ ఉంటుంది సో ఇండియన్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ మచ్ స్వీటర్ దాన్ వాట్ వీ బై ఇన్ ద మార్కెట్ మార్కెట్లో ఈ వియత్నాంది వచ్చినంత కూడా రెడ్ కలర్ కవర్లో అమ్ముతారు బయట పింక్ ఉంటుంది లోపల వైట్ ఉంటుందండి దట్ ఈస్ వెరీ బ్లాండ్ అండ్ వన్స్ యూ టేస్ట్ ద ఇండియన్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ దీని సీజన్ జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు వస్తుందండి ఇండియన్ సీజన్ సో ఆ టైంలోనే మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది సో మిగతా టైం అంతా కూడా వియత్నాం వచ్చిన డ్రాగన్ ఫ్రూటే మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అండ్ అక్కడ ఇది హాఫ్ డాలర్ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది లోపల కట్ చేసినా కూడా లోపల పింక్ ఉండాలండి అది మనకి ఇండియన్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మనకి మేజర్ గా ఫార్మర్స్ గ్రో చేస్తున్నారు సో అవి తీసుకుంటే మీకు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్ వల్ల అసలు బేసిక్ గా ఏమేమి ఎంత బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయంటారండి ఫ్రూట్స్ ను మనం తీసుకున్నప్పుడు సూపర్ ఫ్రూట్ కేటగిరీ సూపర్ ఫుడ్స్ అంటారండి సూపర్ ఫుడ్స్ అంటే దాంట్లో విటమిన్స్ న్యూట్రి అంటే న్యూట్రియన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో చాలా కొన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ లేదా బెర్రీస్ మనకు సూపర్ ఫుడ్ కేటగిరీలో ఉన్నాయండి సో ఫస్ట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫ్రూట్ ఇన్ ద సూపర్ ఫుడ్ కేటగిరీ ఈస్ అవకాడు సెకండ్ ఈస్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ థర్డ్ ఈస్ బ్లూబెరీ క్రాన్బెరీ బెర్రీస్ ఉంటాయి కదండి బెర్రీస్ బెర్రీస్ అవన్నీ కూడా హైయెస్ట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేది ఉంటాయండి సో ఈ ఫ్రూట్స్ అన్ని కూడా ఆర్ ఇన్ సూపర్ ఫుడ్స్ అనే కేటగిరీ కింద ఉంటాయండి సో దీని రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే స్పెసిఫిక్ న్యూట్రిషన్ కంపోనెంట్స్ వెళ్దామండి వెల్ కంపేర్ టు అవర్ మ్యాంగో ఎందుకంటే మ్యాంగో మనం వీ రిలేట్ టు అవర్ రెగ్యులర్ ఫుడ్ సో మ్యాంగోతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు దీంట్లో క్యాలరీస్ వెరీ లో సో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కూడా హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అవేర్నెస్ లేదు బేసిక్ గా చాలా మందికి తెలియదు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు తెలియదండి దాంట్లో వెరైటీస్ ఉంటాయి లోపల పింక్ ఉంటుంది రెడ్ ఉంటుంది బయట ఎల్లో ఉంటుంది బయట ఎల్లో ఉంటుంది లోపల వైట్ ఉంటుంది బయట ఎల్లో ఉంటుంది లోపల వైట్ ఉంటుందండి బయట పింక్ ఉంటుంది లోపల పింక్ ఉంటుంది బయట పింక్ లోపల రెడ్ బయట పింక్ లోపల వైట్ అండ్ ఎల్లో విత్ వైట్ సో ఇన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయండి దాదాపు నూట యాభై రకాల డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయండి సో దాంట్లో అన్ని రకాలు మనకి కమర్షియల్ గా గ్రో చేసే వెరైటీస్ కాదండి అండ్ ఇండియాలో అన్ని మన క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ కి సెట్ కావు సో అరౌండ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయండి మన క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ కి మంచిగా పర్ఫామ్ చేసేవి అంటే పర్ఫార్మెన్స్ అంటే నాలుగు టన్లు మూడు టన్లు కాదండి ఎనిమిది టన్లు పది టన్లు ప్రొడక్షన్ ఎకరానికి మిగులుతాయండి ఫార్మర్స్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి సిక్స్ టన్స్ వచ్చే వెరైటీ ఉందండి టెన్ టన్స్ వచ్చే వెరైటీ ఉంది ఫార్మర్ టెన్ టన్స్ వచ్చే వెరైటీ వెళ్తేనే వాళ్ళకి పని అదే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అదే లేబర్ ఛార్జెస్ అదే పడతాయి రిటర్న్స్ మాత్రం డబ్బులు వస్తాయి సో హై ఈల్డ్ ఉండాలి అండ్ ప్లాంట్ నీకు మీకు డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉండాలి యాజ్ వెల్ సెల్ఫ్ పాలినేటింగ్ ఉండాలి టెంపరేచర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చినా కూడా తట్టుకునేటట్టు ఉండాలి సో అండ్ ఈ మనకి వాటర్ నెల రోజులు వాటర్ పెట్టకపోయినా కూడా బతికేట్టుగా ఉండాలి సో ఇలాంటి కండిషన్స్ లో ఫుల్ఫిల్ చేసే వెరైటీస్ ని మనం చూస్ చేసుకోగలిగితే ఫార్మర్ కి తిరుగు ఉండదు అండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఉన్నాయండి ఉన్నాయండి ఇక్కడ మేము చేసే సీ వెరైటీ సో దాంట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ సియామ్ రెడ్ అంటామండి సో అది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ తట్టుకోగలదు అది మన గుజరాత్ అండ్ కచ్ రన్ ఆఫ్ కచ్ ఉంది కదండి రన్ ఆఫ్ కచ్ లో ఇక్కడ చూసిన ఉప్పు అంటే సాయిల్ అంతా కూడా పిహెచ్ అనేది టెన్ ఉంటుందండి అంటే ఉప్పు తప్ప అక్కడ ఏముండదు అక్కడ కూడా ప్లాంట్స్ గ్రో చేస్తున్నాం అండి రాజస్థాన్ పాలి పాలి డిస్టిక్ పాలి డిస్టిక్ జైసల్మేర్ కి ఇంకా జస్ట్ ఇంకా ఆనుకుని అంటే బార్డర్ అక్కడ ఇంకా టోటల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ సమ్మర్ లో ఫిఫ్టీ ప్లస్ వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ కూడా మనం ప్లాంట్స్ గ్రో చేస్తున్నాము అండ్ అస్సాం భూటాన్ బార్డర్ అండి వేర్ హైయెస్ట్ రెయిన్ ఫాల్ పడుతుంది అక్కడ మన ప్లాంట్స్ ఉన్నాయండి హిమాచల్ ప్రదేశ్ జమ్మూ సిక్కిం ఇలాగా 23 త్రీ స్టేట్స్ లో మన ప్రజెన్స్ ఉందండి కేరళలో వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ మనకు సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న రెయిన్ ఫాల్స్ అని అక్కడ కూడా మన ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ట్వంటీ త్రీ స్టేట్స్ అవర్ ప్లాంట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెల్ దట్ ఈస్ అీ వెరైటీ అండ్ దీంట్లో దాదాపు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ దాని ప్రొడక్షన్ ఒక ఎకరా నుంచి పన్నెండు పాయింట్ ఆరు టన్నులు అండి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఒక
అండ్ సీజన్ టు సీజన్ వేరీ అవుతుందండి అంటే ఇప్పుడు జూన్ జూలైలో మనకి ఫస్ట్ క్రాప్ వస్తుంది ఫస్ట్ క్రాప్ వచ్చినప్పుడు మ్యాంగో ఎండింగ్ సీజన్ అండి అది ఆ టైంలో నైన్టీ టు వన్ టెన్ రూపీస్ అనేది మార్కెట్ ప్రైస్ అండి ఆ టైంలో తక్కువ ఉంటుంది అండ్ జులై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ వరకు ప్రైస్ పెరుగుతూ 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 వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఆన్ అండ్ యావరేజ్ లాస్ట్ ఇయర్ మాకు మొత్తం ప్రైస్ అంతా కలిపి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ వచ్చిందండి మొత్తం అంతా కూడా చిన్నది పెద్దది యావరేజ్ ముందు వెనక ఆఫ్ సీజన్ అంతా కలిపి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ కిలోగ్రామ్ వచ్చింది సో పదమూడు టన్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ పదమూడు లక్షలు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సంపాదించలేదండి అంత డబ్బులు ఇవాళ రేపు అసలు వ్యవసాయం అన్నది చాలా కష్టంగా ఉంది పాపం రైతులు కూడా బట్ ఇంత ఇన్కమ్ వచ్చే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి ఒక వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేయాలి తప్పకుండా చాలా మంచి రిటర్న్ వస్తుంది కరెక్ట్ ప్రొసీజర్లో చేస్తే మన ఓలిస్టిక్ హాస్పిటల్స్ లో కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ అయినా బట్ అది కూడా వదిలేసి సాటర్డే ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఫామ్ లోనే టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన ఆర్ఎండి చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మొత్తం ఫార్మ్ కేర్ టేకింగ్ అంతా శ్రీనివాస సారే చూస్తూ ఉంటారు మొత్తం సో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి చాలా లిమిటెడ్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి సార్ దీంట్లో కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయండి అంటే షుగర్స్ షుగర్స్ అంటే నోటికి తీపిక తాకినా కూడా దీంట్లో షుగర్ సడన్గా షూటప్ అయ్యే కెపాసిటీ అంటే దీంట్లో గుణం ఉండదు ఉండదు సో స్లోగా అబ్జర్వ్ అవుతాయి సో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి మనం యూజువల్గా జామకాయ తినమని చెప్తాము ఒక స్లైస్ ఆఫ్ యాపిల్ తినమని చెప్తాము రెండు మూడు నారింజ మొక్కలు తినమని చెప్తాము బట్ యాజ్ అ ఫ్రూట్ సీతాఫలం పండ్లు సపోర్ట్ డ్రీమ్ అండి వాళ్ళకి సీతాఫలం తినాలంటే వాళ్ళ డ్రీమ్ అండ్ వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ లేవండి అంటే డే అండ్ డే అవుట్ నేను డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ చూస్తాను వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ లేవు అండ్ మనకి రికమెండెడ్ డైటరీ అలవెన్స్ ఆర్డీఏ అంటామండి మనకి రోజుకి మూడు వందల గ్రాములు కాయగూరలు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తినమని చెప్తాం కానీ వాళ్ళకి ఆప్షన్ లేదు లేదు సార్ ఆప్షన్ లేదు ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఆల్టర్నేటివ్ అండ్ పెద్దవాళ్ళలో సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళలో మేజర్ కంప్లైంట్ వాట్ వీస్ ఈస్ కాన్స్టిపేషన్ మలబద్ధకం అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాము సో వాళ్ళకి ఈ అంటే ఈ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ లో మన చాలా చిన్న చిన్న సీడ్స్ ఉంటాయండి ఆ సీడ్ కి చిన్న ఆయిల్ జెల్ ఉంటుందండి లేయర్ పైన దట్ ఈస్ లైక్ అ స్లైమీ లేయర్ సో మనకు సబ్జెక్ట్ ఇంజల్ ఎట్లా నీళ్ళు చేస్తే ఎలా ఉబ్బుతాయో ఈ సీడ్ కూడా అట్లాగే అండి సో వీళ్ళకి ఒక ఒక డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ డే మోషన్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుందండి అండ్ దీంట్లో సీడ్ లో ఈ ఆలివ్ ఆయిల్ లో ఉండేది మనకి ఐడియా ఉంది సార్ ఓలిక్ అండ్ ఓలియోనిక్ యాసిడ్ సీ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సీడ్ లో కూడా ఓలిక్ ఓలియోనిక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఒమెగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం కదా అది కూడా రిచ్ ఉంటుందండి హార్ట్ కి చాలా మంచి మంచిది అండ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుందండి అండ్ తక్కువ లో క్యాలరీ వెరీ లో క్యాలరీ డైట్ చేసే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అండ్ దీంట్లో ఉన్న పిగ్మెంట్స్ అండి ఎస్పెషల్లీ ద రెడ్ కలర్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఏదైతే లోపల ఉంటుందో పల్ప్ దీంట్లో మనకి ఎకాంతోసైనిన్ బిటాసైనిన్ అనే పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయండి సో దీని వల్ల స్కిన్ హెయిర్ కి చాలా మంచిది సో ఈ ఫేస్ ప్యాక్స్ మనకి అంటే ఫ్రూట్ తొక్క కూడా వేస్ట్ పోదండి సో రెడ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ లోపల తీసిన తర్వాత పైన తీసేసి యూ కెన్ జస్ట్ యూస్ ఎస్ అ ఫేస్ మాస్క్ యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ ఇన్స్టెంట్లీ యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ ఇన్స్టెంట్లీ ఇప్పుడు మనం తెల్ల లోపల తెల్ల ఉండే దానిపైన స్కిన్ కూడా దాంట్లో పిగ్మెంట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయండి ఎకాంత సన్ అండ్ బిటా సన్ తక్కువ ఉంటాయి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ తక్కువ ఉంటాయండి సో ఈ కలర్స్ మనకి ఈ ఆర్ఎస్ సెంటర్ ఫ్యూచర్ లో యూరోప్ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ రెడ్ కలర్ మనకి కర్రీస్ లో వాడతాం కదా సో అది మొత్తం బ్యాన్ చేస్తారు సో ఇండియాలో వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్స్ సో బట్ దీంట్లోంచి కలర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసి డైస్ లో కూడా వాడుతున్నారండి న్యాచురల్ న్యాచురల్ ఐస్ క్రీమ్స్ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ దీంట్లో మనకి సోడియం పొటాషియం మెగ్నీషియం తీసుకున్నప్పుడు అండి పది రెట్లు ఎక్కువ అండి మ్యాంగో కెన్ టెన్ టైమ్స్ కాకపోతే కిడ్నీ పేషెంట్స్ అంటే డయాలసిస్ మీద ఉన్న పేషెంట్స్ వారికి రికమెండెడ్ కాదు బికాస్ పొటాషియం ఇస్ హాన్ హైయర్ అండి సోడియం ఇస్ అన్న హైయర్ కొన్ని సోడియం కొంచెం తక్కువ తీసుకోమంటాం తక్కువ తీసుకోమంటాం అన్కంట్రోల్డ్ హై పొటెన్షియల్ ఉన్న వాళ్ళకి బట్ ఇట్ ఈస్ అండర్ నార్మల్ ఆర్డియోలోనే ఉంది బట్ డయాలసిస్ చేసే పేషెంట్స్ కి మాత్రం రికమెండ్ చేయము సో యూజువల్ గా మనకి నవంబర్ డిసెంబర్ లో ప్రూనింగ్ చేసుకుంటాం ఒకసారి మార్చ్ లో ఒకసారి ప్రూనింగ్ చేసుకుంటామండి అండ్ జులై ఆగస్
ఇక్కడ ఒక ఫ్రూట్ వచ్చింది ఇక్కడ ఒక ఫ్రూట్ వచ్చింది ఇక్కడ ఒక ఫ్రూట్ వచ్చింది ఇక్కడ ఒక ఫ్రూట్ వచ్చింది ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది సో ఎప్పుడైతే అది బెండ్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అనేది ఫ్లవరింగ్ అనేది అక్కడ చూస్తామండి ప్లాంట్ ఫ్లాట్గా పందిరిలాగా మనకు గ్రేప్ లాగా పెంచామనుకోండి మనకి ఫ్లవరింగ్ ఎక్కువగా ఉండదు తక్కువ ఉంటుందండి అది బ్రాంచ్ ఎప్పుడైనా సరే ఇట్ షుడ్ డ్రూప్ డౌన్ అప్పుడు మనకి హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎస్ డ్రాప్ అవ్వాలి అప్పుడే మనకి ఫ్లవరింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే స్టోర్డ్ ఫుడ్ అంతా కూడా ఉన్నప్పుడే ఇది బెండ్ అవుతుందండి ఎస్ అది యంగ్ షూస్ అనేది కూడా స్టోర్డ్ ఫుడ్ లేదు సో వన్స్ అంతా దాంట్లో ఫుడ్ అంతా స్టోర్ అయిన తర్వాత ఇట్ డ్రూప్ డౌన్ అండ్ మెచ్యూర్ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాతే మనకి ఫ్రూట్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉంటుంది దక్కన్ ఎగ్జాటిక్ గా స్టార్ట్ చేసింది సారేనండి ప్రసాద్ రావు గారు మెయిన్ ఆయన విజన్ కి నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లోనే ఇంత పెద్ద లాంగ్ విజన్ తో ఇంత పెద్ద ఫామ్ ని రెడీ చేశారు రెడీ చేయడం కాదు ఇప్పుడు ఇవాళ రైతులకి వాళ్ళు స్పెషల్ గా సాటర్డే సాటర్డే క్లాసులు తీసుకుని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఫామ్ విజిట్ చేపడం అనేది ఎవరు చేస్తారండి అంత టైమ్ వాళ్ళ వాల్యుబుల్ టైం గానీ చాలా మంది ఏంటంటే పొలంలో వాళ్ళ ఫామ్ లో కూడా రాని చాలా మంది అటువంటి సారు సాటర్డే సాటర్డే అంతమంది రైతులు పిలిపించి వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి వాటర్ కానీ ఏదైనా కానీ చాలా అంత బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఈ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫార్మింగ్ చేయాలి చాలా మంది రైతులు అని సార్ ఒక్కరో మాటలు మీరు మాట్లాడండి చెప్పండి అయ్యా రైతులకి ఏం చెప్తారు ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫామ్ చేయడం అనేది చాలా మాకైతే అదృష్టం అనుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడి పనిచేసి చేస్తే బాగుంటుంది అంటే యంగ్స్టర్స్ పిల్లలు వాళ్ళు చేస్తానంటే మనం ఎంకరేజ్ చేయాలండి ఎంకరేజ్ చేయాలి వెనకాల ఉండి ఇంకా వాళ్ళు చెప్పిన సజెషన్స్తో వాళ్ళ టెక్నీషియన్ మైండ్తో చెప్తారు కాబట్టి దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది పెద్దలు చేయాల్సింది అదే నేనైతే అదే చేస్తాను నాకు తెలిసింది వ్యవసాయం చిన్నప్పటి నుంచి నేను వ్యవసాయం చూశాను చేశాను అన్నీ చేశాను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో కూడా చేస్తా ఉన్నాము చాలా రకాల సీడ్లు పెట్టాము దాంట్లో సీఎం రెడ్డి అనేది చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా చాలా మంచి ఉంటది సక్సెస్ గా ఉంది బాగా సూట్ అవుతుందని వీళ్ళు రీసెర్చ్ లో ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల కల్టివేషన్ లో వాళ్ళకి ఈల్డ్ కూడా బాగా పదమూడు టన్నులు తీసాను ఇందాక చెప్తున్నారు కదా పదమూడు టన్నులు ఈల్డ్ రావడం పన్నెండు ఆరు ఆరు వందల ముప్పై కేజీలు తీయడం అనేది చాలా గ్రేట్ నేను అనుకుంటాను వరల్డ్ లో ఎవరు తీయలేదేమో అనిపిస్తుంది సో ఇదండి ఫాము సో మీలో ఎవరైనా రైతులు ఈ వీడియో చూస్తే తపకుండా మీరు తప్పకుండా పెట్టేసి మీరు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ స్టార్ట్ చేయండి తక్కువ ఒక్కసారి మీకు ఫస్ట్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది మీరు ఒక ఎకరం కానీ ఎక్కువ చేస్తే ఇంకెక్కువ బెనిఫిట్ ఇందులో ఉంది ఒక ఎకరం చేసిన వాళ్ళు కూడా బెనిఫిటే బట్ ఎక్కువ ఎకరాలు చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉంది ఇందులో చాలా సో ఖర్చు కూడా మీకు ఒక ఎకరం కన్నా ఎక్కువ ఎకరాలు చేసిన వాళ్ళు ఖర్చు తక్కువ అవుతుందండి బట్ ఒక ఎకరం చేసినా కూడా అదే ఇద్దరు మనుషులు మీ దగ్గర ఉండాలి సారీ రెండు ఎకరాలు చేసినా మూడు ఎకరాలు చేసినా ఇద్దరు మనుషులు ఉండాలి తప్పదు అది ఎక్కువ మ్యాన్ పవర్ అవసరం ఉండాలి ఒక మంచి క్రాప్ అనమాట ఇది ఓన్లీ మినిమల్ కేర్ ఉండాలి మన పిల్లల్ని ఎలా చూసుకుంటామో అలాగే చూసుకోవాలి మనం ఏ పంట పండించినా కూడా రైతులకు అది అలవాటు ఆల్రెడీ వాళ్ళు అర్ధరాత్రి కాకుండా ఎప్పుడైనా తిరుగుతూనే ఉంటారు పొలాల చుట్టూ సో ఆ విధంగా అంత కేర్ గా తీసుకోండి ఇది చాలా మంచి దిగుబడి ఇచ్చే ఒక మంచి పంట అనమాట సో సార్ వాళ్ళ దగ్గర మనకి సీడ్ దొరుకుతుంది సీడ్ ఒకదానికే మీరు డబ్బులు పే చేయాలి అది కూడా చాలా రీజనబుల్ రేట్లోనే సార్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఆ సీడ్ అన్న దాన్ని కూడా తర్వాత వాళ్ళకి మీకు ఏ విధమైన సహాయం కావాల్సి వచ్చినా కూడా ఫోన్ ఇన్ సహాయం మీకు ఎప్పుడు కావాల్సినా కూడా ఇమీడియట్గా వెళ్ళి చాలా హెల్ప్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇందులో ఎలా చేసి మాకు ఇంత షేర్ చేశారు చూసిన వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడే మాటలు చెప్పారు శ్రీనివాస్ రాజు గారు కూడా చాలా చాలా పండించుకున్న వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగం అంత డీటెయిల్ నాలెడ్జ్ సో ఇదేనండి ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా నచ్చుంటుంది సో మీకు ప్రతి వాళ్ళు మనం రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం ఈరోజు సిటీలో ఏదో జాబ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు బట్ ప్రతి వాళ్ళు రూట్ ఎప్పుడు రైతు కుటుంబమే సో మీకు తెలిసిన రైతులు అందరు కూడా దీన్ని షేర్ చేస్తే ఎవరైనా సరే ఈ వ్యవసాయం అన్నది ఇప్పుడు ఎక్కువ నష్టాలతో కూడుకున్న పని అనుకుంటున్నారు అందరూ కూడా బట్ ఇది లాభాలతో ఉండే వ్యవసాయం సో షేర్ చేయండి తప్పకుండా లైక్ చేయండి వీడియోని షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి పక్కన బెల్లాకాన్ క్లిక్ చేసుకుని ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇలాగే నేను ఇంకొక మంచి పంటలు మీకు చూపిస్తాను ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ నేను పసుపు కూడా మీకు చూపించాను పొలంలో ర